O, nós esperamos ali no, no gabinete do general e, e quando chegou o general perguntou Ô oh, delegado, como é que é isso? O, o, o Geisel disse que é para matar o Jango? Eu fiquei meio desapontado porque nós sabíamos que Jango estava condenado à morte. Esse trecho que acabamos de ouvir mostrar para vocês significa a prova inequívoca que havia um plano para eliminar Jean. E esse plano veio a cabo. Esse plano aconteceu no dia 13 de dezembro de 1976. O contato com o Mário Neira Barreiro foi um contato tenso no primeiro momento que ele queria que nós, da equipe que estávamos lá no Rio Grande do Sul, em Gravataí, colocássemos um capuz, uma burca, para poder ir até esta casa, para que ele, ele iria mostrar os equipamentos que monitorava a No primeiro dia, passamos o dia inteiro, pela manhã, à tarde e à noite, conversando com ele, justamente para quebrar essa resistência para que no dia seguinte nós pudéssemos gravar com ele com naturalidade para que ele pudesse falar tudo, ele não omitisse nada e conseguimos ter êxito, estabelecemos uma relação de confiabilidade de confiança minha para com ele, que ele é um personagem fundamental nessa trama toda do caso Jango e Operação Condor no segundo dia gravamos com ele profundamente despido ele estava de toda resistência para nós e ele falou com bastante naturalidade tudo do, do monitoramento e do plano de assassinar Jean. Essa gravação foi nessa casa que ele levou lá em Gravataí, onde ele mostrou para nós, ele, ele manteve esses... no primeiro momento ele manteve esses gravadores, não sabia se ia ter funcionalidade importante para ele, com o tempo passou a ter que foram os equipamentos que monitorou o Jango durante o exílio. Inclusive, há um pedido é, da família que esses dois equipamentos possam ir para o Museu de Angular, que fica lá em São Borja.